igen, Sofia Norman och Sara Tränings studio. Vi ska gå igenom lite övningar med självmassage. Vi kommer använda den här rullen bland annat, sen kommer vi också använda en bandyboll. Så syftet med den här självmassagen är ju att mjuka upp musklerna, göra att de får en bättre kvalitet och bättre utgångsläge för att träna till exempel rörlighetsträning eller stretching. Så just att stretcha en muskel gör ju att muskeln blir längre. Medan den här typen av träning gör att muskeln blir mjukare. Vilket kan göra att man kanske slipper få ont. Och sen att man kan mjuka upp muskler som väldigt lätt blir spända vid stress. Så vi ska börja med att gå igenom några övningar med rullen. Då kommer vi börja med vadmuskeln. Så börja med att sitta på golvet. Placera rullen under vaden. Och sen sätta andra foten i golvet bredvid. Och sen händerna bakom. Så lyft upp höften. Och sen börja åka lite fram och tillbaka. Och sen kan du ändra eh, del på muskeln egentligen genom att vrida foten. Så jobba ungefär 30-40 sekunder per del. Och sen byt sida. Så vi ska också gå igenom framsida lår och höftböjare. Så börja i knästående. Sätt rullen bara framför knät. Och sen att du kommer upp som i en planka position. Så armbågarna i golvet och andra knät vid sidan av. Och sen med hjälp av armbågarna och knät så jobba lite upp och ner här. Och massera egentligen hela vägen längs framsida lår och upp till höftböjaren. Och även där ungefär 30-40 sekunder per del. Så när vi har gjort det här att vi har jobbat lite framsida lår, vi har kört lite på vaderna så ska vi också jobba upp mot ryggen. Vilket också är en del som väldigt lätt blir spänd. Och vi ska börja med en rörlighetsövning egentligen för bröstryggen. Så du ska få sätta dig på golvet och sen luta dig mot rullen. Så vi placerar den här strax under skulderbladsvingarna. Placera händerna bakom huvudet som stöd för nacken. Fötterna i golvet. Och så börjar vi med att göra en utandning. Och det här är för att ländryggen ska hamna i en bra position. Så nästa gång du andas ut så böjer du bakåt. Och går så långt som det går igen den utan att börja svanka. Så Ungefär 8-12 repetitioner. Efter den här sen så ska vi knåda lite grann över skulderbladspartiet. Så vi utgår ifrån samma position. Lyfter höften och sen att vi åker lite upp och ner. Här kan man egentligen jobba längs hela ryggen. Men det brukar vara enklast att köra upp i skulderbladspartiet. Så jobba på här ungefär. 30-40 sekunder eller tills du känner att det börjar mjukna upp egentligen. Och när vi jobbar med sådana här självmassage så tänk lite grann på att det är du själv som kan hitta de här partierna som känns spända. Så leta runt lite grann och jobba på de partierna som känns mest helt enkelt. Och jag vill också eh, säga att det finns som en smärtskala om man säger 1-10. Så försök att inte stiga över en sexa där någonstans utan det ska kännas men inte för mycket. Vi ska också gå igenom några övningar med bandyboll. Och den här är lite mer punkttryckande än vad rullen är. Vilket innebär att den här kan komma åt de här lite mer djupsittande muskelknutorna. Och vi ska jobba bland annat på bröstpartiet och sen mellan skulderbladen. Vilket också är väldigt vanliga partier att bli spända när man är väldigt stressad. Så vi börjar lite med bröstpartiet. Och här är det ganska bra att ha som en liten vägg eller att man kanske jobbar eh, i ett hörn. Där man kan ha huvudet på en sida. Så börja med att sätta bollen mot väggen här. Och tänk på att bröstmuskeln går ju från axeln egentligen hela vägen in till bröstbenet. Så det är där vi kan jobba på. Så vi sätter bollen mot här och sen använder vi kroppstyngden att trycka på. Så här kan man egentligen... Som sagt, jobba hela vägen från axeln till bröstbenet och du trycker ju på precis så mycket som du vill. Så hitta en bra ställe hemma eller på jobbet där du kan köra just med den här. Så sen ska vi flytta över till den här väggen och nu ska vi jobba lite mellan skulderbladen istället. Så tänk på att sätta bollen på insidan av skulderbladet och undvika att gå över ryggraden. Det är egentligen bara obekvämt och det har inget syfte. Så placera bollen mellan dig själv och väggen. 
fötterna en liten bit ifrån och sen krama om dig själv. Det gör att musklerna kommer fram och man kan massera lite lättare. Och sen jobbar vi med benen. Få ner en knäböj och det här gör ju att bollen åker upp och ner. Så även här, leta reda lite på de ställena som känns mest. Jobba ungefär 30-40 sekunder på varje del. Och på båda de här byggsidorna såklart när du har kört färdigt den första. Som sagt, självmassage är ett jättebra sätt att mjuka upp musklerna mellan massagebehandlingar. För ofta så går man inte till en massageterapeut så ofta som man kanske skulle behöva. Så det här kan du köra egentligen varje dag eller så mycket som du själv känner att du kan. Men tänk på att det tar tid att få ut de här muskelspänningarna. Och om det är viktigt så se till att göra det varje dag. Lycka till!